Ciao ragazzi, bentornati. Oggi video molto breve in cui vorrei portarvi in una piccola esperienza che ho voluto fare con il mio amoroso. Siamo stati una notte in tenda a eh, fine praticamente inizio autunno, l'ultimo weekend di settembre. E abbiamo fatto un weekend in tenda sul lago Scaffaiolo. Il lago Scaffaiolo è un posto in realtà abbastanza easy per andare a pernottare come bivacco. Io ero profana di questa, di questa esperienza, era la prima volta, quindi mi incuriosiva molto. E ci siamo divertiti un sacco, ho voluto portarmi dietro un rullino da scattare cercando di cogliere qualcosa di quello che era effettivamente, effettivamente questo weekend. Stiamo per fare una cosa inusuale, cioè notte in tenda sul lago Scappaiolo. Vediamo se domani mattina troveranno due cadaveri o se arriveremo a casa mia. No, mangio prima quelle quattro lì. <ride> Ci sono delle ragazze da sole che stanno andando su, quindi boh, probabilmente arriviamo lì, con 50.000 tende, ma noi siamo carichi come dei muli, uno, due. Abbiamo okay. anche gli zaini sbagliati. <ride> e via, vediamo cosa succede. Allora, eh, questi panorami in parte li, avete, li avrete già visti perché mh, sono panorami eh, di cui ho fatto un video del lago Scaffaiolo innevato l'anno scorso. E qui eravamo al termine dell'estate, quindi effettivamente eh, il sole era un pochino più smorzato, pur essendo in questo caso questo primo scatto fatto nel primo pomeriggio mentre salivamo verso il lago. E arrivati al lago eh, ancora la luce era molto alta quindi ho aspettato un attimino e abbiamo iniziato a, a montare la nostra tenda ovviamente abbiamo avuto un inconveniente nel senso che eh, il bivacco è consentito solo dal, tra dal tramonto all'alba quindi ci hanno urlato dall'altra parte del lago che c'è il rifugio che era troppo presto per montarla per cui abbiamo fatto un giretto e poi dopo la ci siamo spostati anche perché nell'angolino che avevamo selezionato si sono messi ovviamente di fianco due ragazzi noi eravamo andati lì per stare eh, lontani da tutto e da tutti quindi abbiamo dovuto rimontare completamente la tenda e siamo andati sul cucuzzolo praticamente più alto della, insomma intorno al lago e in realtà è stata un'ottima scelta perché eh, la visuale era molto bella la visuale era molto bella e nello specifico eh, qui c'è ancora qualche scatto ancora durante, durante la giornata qui cominciavamo le ombre si allungavano quindi cominciavamo a essere verso il tramonto ed ecco infatti la nostra tendina montata, montata con questo bel flare che entra montata sul cucuzzolo del, insomma, della montagna intorno al lago vedete il rifugio, la tenda, il lago ovviamente è sotto quindi abbiamo rischiato di prendere molto vento ma è valsa la pena e vedete che ho fatto un po' di scatti veramente molto easy perché volevo un ricordo stupido non ho fatto col telefono iniziamo la preparazione del nostro lauto pasto con un psych bomb super figo e, 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 e delle insalatissime poi abbiamo un po' di tisane un po' di cose del genere però abbiamo questa vista prevedo lusso prevedo goduria allora vediamo true reaction non li ho mai mangiati mm. la faccia non sembra così un schifo mm. sì. mm. naturalmente tanta salsa di soia che potrebbe essere anche della carta e qua avevamo stavamo per mangiare quindi eravamo appunto il tramonto ormai era stava venendo è stato un tramonto incredibile guardate questi scatti è eh, un tramonto bellissimo, veramente che è durato tantissimo con questo cielo meraviglioso, infuocato che diventava sempre più bello man mano che passava il tempo. Quindi ho fatto qualche scatto anche a pellicola sperando che venisse bene e in effetti penso che sia un bellissimo risultato. E, um, dopodiché siamo, abbiamo dormito chiaramente, o per meglio dire non abbiamo dormito anche perché era veramente freddo, nonostante i saccapeli, nonostante avessimo cercato di metterci in piano in realtà tendevamo un po' a scivolare perché i sacchi pelli erano scivolosi non avevamo sotto dei materiali cioè insomma non eravamo attrezzati molto bene però insomma siamo sopravvissuti c'è un, qui uno nel, nel sarcofago <ride> che scivola verso valle scatta all'alba dello scorcio di tenda aperta questa è proprio l'alba, quindi saranno state le 6 di mattina circa, vedete l'alba che sta sorgendo sul lago con questo bel riflesso sotto. Allora mattina, 
abbiamo dormito poco, nel senso che obiettivamente eravamo un po' scomodi. E, tra l'altro c'era della gente invece qua sotto che russava bellamente, come non si sa cosa, non so come sia possibile, anche perché è freschino, obiettivamente freschino. E adesso ci stiamo preparando la nostra l'alta colazione. E dopodiché dovevamo chiaramente cominciare a disfare, disfare la nostra tenda. Qua ci sono io in questa tenuta perché faceva veramente un freddo cane. Quindi questa tenuta <ride> pigiama misto pile, misto scarpone, ma ok. E, vedete qua proprio che cominciavamo a essere alle prime luci dell'alba. Eh, questo scatto pe peccato che è venuto sotto esposto perché mh, in realtà mi piaceva era, era molto insomma era un bel ricordo mh, peccato che la mia figura sia molto mh, come dire mh, mescolata con, uh, con il dietro del, del, del background che è molto scuro <ride> qui vedete eh, livello, di, di, livello pro veramente di, di <ride> riscaldamento la mattina mentre ci stavamo facendo un tè Tazza di tè portata dietro, ovviamente è una, una boiata che mi ha regalato una, una mia amica, la mia stylist, e che però me la sono portata dietro perché insomma era di plastica leggera, quindi era una buona soluzione. E quindi ci siamo fatti questo tè all'alba e dopodiché abbiamo fatto qualche altro scatto, di cui questo trovo veramente molto figo, veramente erci. era su un altro cucuzzolo, era un'altra serie di tende, devo dire c'era una marea di gente, e um, ho aspettato che il sole fosse esattamente in mezzo, quindi adesso ingrandendovelo esatto, forse un po' si vede, e lo trovo veramente bello, cioè mi piace, è un bel ricordo. E qua i rimasugli del nostro, della nostra colazione, quindi quando stavamo cominciando qui subito prima di smontare tutto quanto, vedete che il sole cominciava a sorgere, a illuminare eh, i monti circostanti, <coughs> poi abbiamo iniziato a scendere e quindi ho fatto qualche scatto lungo proprio la, la, insomma, il percorso del, del ritorno, questa è una seggiovia che chiaramente d'estate è, è ferma e quindi questa è stata un po' l'esperienza che abbiamo fatto, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo riso un sacco e, e quindi niente, era così un mini reportage di questo weekend un po' particolare che abbiamo fatto Elisa ha voluto lavarci i denti adesso, <ride> mentre siamo a 5 minuti dalla macchina a casa questo nel tuo vlog lo metti? Dici Elisa, perché? Qual è stata la scelta che ti ha? Non volevo più. Cosa? Oh, non è acqua. Eh? Mm. Mm -hmm. Ci mettiamo anche lo sputacchino. Tra l'altro il coso era pure rotto, quindi abbiamo dovuto aprirlo col coltello perché è talmente vecchio. Dove vai? Non la facci vedere. Questa è tipo verità. Che schifo! Spero che questa cosa vi abbia, vi abbia fatto sorridere, noi insomma sì, ci siamo divertiti molto, quindi magari la ripeteremo in circostanze un po' più favorevoli a livello di, di temperatura più che altro. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!